vamos a comenzar con Luis Severino. Luis, tremenda actuación de tu recién salida, donde optaste por el triunfo, que es lo más importante. Cuéntame, ¿cómo viviste ese gran momento? Me sentí muy bien, ¿sabes? Cada vez que tú puedes salir a competir y ayudar a tu equipo a ganar, uno siempre, siempre, se, siempre se siente satisfecho. Punto venía de rota y derrota, sin embargo, tú lograste esa victoria para parar esa sequía. Cuéntame, ¿en qué te enfocaste para mantener la bola bajita? Bueno, eh, eh, Higgy y yo tenemos ya unos cuantos salidas, eh, trabajando mucho juntos y ¿sabes? el enfoque era eh, 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 tratar de mantener la, ¿sabes? la bola bajita, la bola en el terreno. Eh, ellos estaban siguiendo eh, temprano y sabíamos que si hacían un buen picheo a temprano íbamos a sacar un agua rápido. Tenía alrededor de un mes que no ganaba un partido. ¿Tú piensas que fue para ti la mejor salida en esta temporada? Eh, no la mejor salida, pero tú sabes, si, si cuando yo no me siento al 100% voy a tener salida así, tú sabes, eh, eso dice eh, muchas cosas buenas de mí y esperemos que ¿sabes? esta no sea la última, que eh, seguimos orando. ¿Qué se aprende de lo negativo para lo positivo, Luis? Bueno, tú sabes, esto, esto es un deporte difícil, eh, esto es un deporte de equipo eh, y uno va a ir a competir y ellos también, el otro equipo va a competir y ellos quieren ganar también y va a haber momentos buenos, momentos malos eh, y de esos momentos malos lo que hay que sacar eh, es los detallitos, eh, los pichos que uno hace, eh, que yo estoy haciendo malo para que en el futuro yo vuelva a pasar. Tú no has sido el lanzador que tiene la efectividad alta, sino colectivamente... Eh, todos los lanzadores en la rotación abridora están pasando por momentos difíciles en estos momentos que casi tienen la efectividad sobre 8 ¿en qué deben de mejorar ustedes? Bueno, yo pienso ya saber eh, los números del pasado están en el pasado, eh, uno tiene que enfocarse en el presente y de ahora para adelante tratar de hacer un, tratar de hacer un mejor trabajo eh, evitando corredores eh, dando bases por bola eh, y evitando saber los honrones, que eso es ahora mismo ese es lo primordial para nosotros. Por lo que se ve, el equipo parece que ya tiró la toalla. El gerente general dice que hizo lo que pudo para mantenerse en pelea, pero sin embargo, cada día más las cosas se le está complicando para ustedes clasificar a uno de los comodines. Eh, no, yo no creo que vamos a tirar la toalla. Eh, nosotros tenemos un buen equipo, eh, estamos compitiendo. Eh, perdimos un juego hoy, pero eh, o sea, fue batallando hasta el final. Y hasta que matemáticamente no estemos calificados, no vamos a tirar la toalla. Tú como lanzador no había pasado por este momento junto a este equipo de que subiste. Eh, háblame de la situación, cómo se está viviendo en los camerinos, en el clubhouse, a sabiendas de lo, la difícil situación del conjunto. No, eh, eh, hay momentos difíciles, hemos perdido un, un muchos juegos clave, pero como dije, eh, como dije anteriormente, pero tenemos, nosotros tenemos mucho talento, tenemos saber lo, lo necesario para seguir batallando. Y eh, lo más importante es el día de mañana, el día de hoy ya pasó. En ese juego que ganaste, Luis, el fanático te aplaudió, se paró con mucho respeto hacia ti. ¿Qué viviste, qué sentiste en ese momento cuando el fanático ve que de una u otra manera te, te quiere? No, agradecimiento, agradecido con, con los fanáticos de los Yankees, eh, el respeto que le tengo hacia ellos. Eh, y al final, si, ¿sabes? Si, si me están escuchando es porque yo no estoy haciendo un buen trabajo. Eh, y eso es una motivación para yo seguir mejorando y hacer lo mejor. O sea, me sentí muy, muy contento y eso es lo que yo quiero eh, sentir otra vez. Viene la agencia libre para ti 2024, así que tú quieres terminar como lanzaste tu recién partido. Claro que sí, esa es la meta, eh, seguir trabajando fuerte. Eh, como dije anteriormente, olvidarme de, de los números, eh, olvidarme de lo que pasó anteriormente y enfocarme en la hora. Gracias, Luis. Gracias. Eso fue Luis Severino quien estuvo con nosotros. Ahora pasamos a los estudios. Béisbol en acción.